Olá amigo, olá amiga do Inglês Minuto, eu sou o teacher Carlos e nessa aula aprenda inglês com leitura Arnold Schwarzenegger. Uma aula diferente, primeira vez que eu faço isso aqui no canal. Eu gostaria que você desse sua opinião aqui embaixo se você gosta desse tipo de aula. Eu vou aqui destrinchar um texto falando sobre a vida desse ator super famoso de Hollywood, Arnold Schwarzenegger. Então vamos aí ao primeiro parágrafo, leitura guiada para você, uma aula diferente. O primeiro parágrafo aqui. Arnold Schwarzenegger is one of the most recognizable celebrities in the United States of America. Vamos lá então, pedacinho por pedacinho. Arnold Schwarzenegger is one of the most. Is one of the most. One of the most, uma das mais. Então, o Arnold Schwarzenegger é uma das mais, mais o quê? Vamos lá, vamos fazer a frase toda. Recognizable celebrities. Recognizable, reconhecido, reconhecida, no caso que plural, né? celebrities, celebridades. Então vamos pegar a frase toda. Arnold Schwarzenegger is one of the most recognizable celebrities in the United States of America. O Arnold Schwarzenegger é uma das celebridades mais reconhecidas nos Estados Unidos da América. One of the most, uma das mais, ou um dos mais. The Austrian-born star came to the U.S. in the late 1960s, when he was an international star in the bodybuilding circuit. Vamos lá, pedacinho por pedacinho. Austrian-born. Austrian-born, nascido na Áustria. Star. Ah, teacher, star é fácil. Estrela, sim, mas é uma estrela de cinema, né? Então, vamos lá. The Austrian-born star, the Austrian-born star, a estrela austríaca, ou a estrela nascida na Áustria, came to the U.S., veio para os Estados Unidos, in the late 1960s, 1960s nos anos 60, in the late 1960s. Quando eu uso esse late, mas teacher, late é atrasado, primeiro significado, sim. Mas quando eu uso late para meses ou anos, eu estou falando no final desse período. In the late 1960s, no final dos anos 60. When he was an international star. Quando ele era uma, uma estrela internacional, onde? In the bodybuilding circuit. Bodybuilding. Bodybuilding musculação, né? basicamente musculação, bodybuilding. É, nós usamos, muito, no Brasil muita gente fala bodybuilder, né? mas musculação, né? bodybuilding é a musculação. Circuit é circuito, então toda essa frase aqui. The Austrian born star came to the US in the late 1960s when he was an international star in the bodybuilding circuit. A estrela de origem austria, austríaca veio para os Estados Unidos no final dos, dos anos 60, quando ele era uma estrela internacional no circuito de musculação. Finalizando aqui, Since then, Schwarzenegger has had multiple careers as an actor, politician and philanthropist. Vamos lá então. Since then, expressão. Desde então. Since then, desde então. Schwarzenegger has had multiple careers. Has had, teve, present perfect. Né? Multiple careers. Career significa carreira. Multiple, múltiplo, múltiplas. Então, desde então, o Schwarzenegger tem carreiras múltiplas. As an actor, como ator. Politician, político. And philanthropist. Philanthropist, filantropo. Uma pessoa que contribui para causas sociais. Então, a frase toda. Since then, Schwarzenegger has had multiple careers as an actor, politician and philanthropist. Desde então, Schwarzenegger tem carreiras múltiplas. Ou teve, nesse caso, né? Também. No caso, ele tem tido. Só trazer a letra tem tido. Ele tem, né? Desde então, ele tem carreiras múltiplas como ator político e filantropo. Lembrando que no final desse vídeo... 
Tem uma sessão de vocabulário com as palavras mais importantes que você precisa memorizar dessa lição. Então fica até o fim comigo. Schwarzenegger began weight training at the age of 15. Vamos lá então. Began é o passado de begin, que é o verbo começar. Weight training. Training é treinar. Weight significa peso. É aquele peso que você segura, né? né? Para fazer o seu treino de musculação. At the age. At the age. Na idade de. At the age of. Na idade de. 15. Só que nós não fomos na idade de. Né? Vamos interpretar. Schwarzenegger began weight training at the age of 15. Schwarzenegger começou a treinar com peso. Né? Com pesos. Com 15 anos. Não estou falando anos aqui, mas nós sabemos né, que é isso, a ideia é essa. By the time he was 20 years old, he had won the prestigious Mr. Universe title. Vamos lá. By the time, by the time he was 20 years old. Essa parte toda. By the time da ideia de quando, tá? By the time he was 20 years old, quando ele tinha 20 anos, ou aos 20 anos, aí você interpreta da maneira que você achar melhor. He had won, he had won, ele havia ganho, ou tinha ganho, the prestigious Mr. Universe title, o prestigioso título de Mr. Universo. Mr. Universo, ou Mr. Universe, é um título dado aí a... Os bodybuilders, fisiculturistas, né? É um prêmio aí de amplitude mundial. The professional bodybuilding honor is awarded annually, but this was not his only bodybuilding title on his resume. Essa frase aqui é um pouquinho mais comprida, né? Vamos lá. The professional bodybuilding honor. Você vê que nessa aula de leitura guiada, eu separo pedacinhos, que a melhor maneira de você entender uma frase toda é quebrando ela em pedaços. Né? Às vezes uma palavra isolada não vai salvar, então eu quebro em pedaços para você montar pequenas frases em uma frase maior. The Professional Bodybuilding Honor. Vamos lá então. Prêmio. Honor da ideia de prêmio, então honraria. Né? The Professional Bodybuilding Honor, quer dizer, o prêmio de né, musculação profissional ou de fisiculturismo profissional, is awarded annually. Annually. Annually, anualmente, anualmente. Award, quando eu uso award como substantivo, é prêmio. Award, verbo, é como premiar. Então, aqui é conceder um prêmio ou premiar. Então, vamos lá. Toda a frase até aqui. The professional bodybuilding honor is awarded annually. O prêmio de fisiculturismo profissional é concedido anualmente. But this, mas esse, was not his only bodybuilding title. Mas esse não foi o único título de fisiculturismo. Né? On his resume. No seu hmm, resume. Não é resume. Resume existe essa palavra, mas também existe resume. O que é resume? Currículo. Sim. Ah, mas teacher, mas em inglês eu já vi. Curriculum vitae. Em inglês, do jeito que nós escrevemos, né, para o português, que é o latim, na verdade, né, curriculum vitae, em português, o curriculum vitae, né, que a gente escreve aí do português, na verdade não é português, é latim, né, mas resume é currículo, em inglês, então toda a frase, toda a frase aqui, the professional bodybuilding honor is awarded annually, but this was not his only bodybuilding title on his resume. O prêmio de fisiculturismo profissional é concedido anualmente, mas esse não foi o seu único título de fisiculturista no seu currículo. He won seven Mr. Olympia titles during his bodybuilding career. He won. Won é o passado do verbo to win, que é vencer, ganhar. Ele ganhou seven Mr. Olympia titles. Title é título, então ele ganhou sete títulos de Mr. Olympia, que é uma outra é, competição né, para os bodybuilders. During his bodybuilding career. During significa durante. 
Então, ele ganhou sete títulos de Mr. Olímpia durante a sua carreira de fisiculturista ou de fisiculturismo. Nesse caso aqui, bodybuilding e fisiculturismo. Tá? Bodybuilding, fisiculturismo. Bodybuilder, com R no final, fisiculturista. Additionally, he wrote several books on the subject. Subject. Additionally. 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 Adverbio além disso. Além disso. Additionally. He wrote. Ele escreveu. Write. Escrever. Wrote. Passado de write. Several books. Several. Vários. Várias. Então, he wrote several books. Ele escreveu vários livros. On the subject. On the subject. On the subject. Subject. Assunto. On the subject, sobre o assunto. Então, vamos lá. Additionally, além disso, he wrote several books on the subject. Ele escreveu vários livros sobre o assunto. His bodybuilding career spanned from 1965 to 1980. Bodybuilding career, carreira no fisiculturismo. Spanned, durou. From the to a. Sempre quando eu uso from, tchananana, to, blá, 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 from, to, the, a, from 1965 to 1980, de 1965 a 1980. Então, from, to, de, a, de uma data a outra data. From, tchananana, to, blá, blá, blá. E você tem uma estrutura aqui. His bodybuilding career spanned from 1965 To 1980, sua carreira de fisiculturista ou no fisiculturismo durou de 1965 a 1980. Continuando, his film career began in 1970 when he starred a little-known movie called Hercules in New York. Vamos lá. His film career. Film career, carreira no cinema. His film career, sua carreira no cinema, began, começou em 1970, em 1970, when he starred in. Star, já, já vimos isso né, no comecinho do texto, como estrela substantivo, mas também o star é verbo, o verbo estrelar em um filme. É um verbo regular, starred, com ed no final, né? When he starred in, quando ele estrelou em... A little known movie. Little known. Known é conhecido. Well known é muito conhecido. Little known. Little known. Pouco conhecido. Então, a little known movie é um filme pouco conhecido. Called. Called. Chamado Hercules in New York. Hércules em Nova York. Toda a frase aqui, então. His film career began in 1970 when he starred a little in started in sorry starred in a little known movie called Hercules in New York. A sua carreira no cinema começou em 1970 quando estrelou um filme pouco conhecido chamado Hercules em Nova York. However, from these beginnings, Schwarzenegger cultivated a long and successful career as an action movie star. In Hollywood. Vamos lá, vamos lá. Continuando aqui. However, no entanto, ou entretanto, from these beginnings, from these beginnings, desde o início, from these beginnings, desde o início, Schwarzenegger cultivated a long and successful career. Esse trecho aqui, você vê que eu quebro a frase Grande, né? Em pequenas frases menores. Cultivated, cultivou. A long and successful career. Veja aqui. A long and successful career. Career é o substantivo. Long and successful. São adjetivos. Em inglês, sempre que eu vou colocar uma qualidade em alguma coisa, o adjetivo ele sempre vem antes. Eu não, vem, não vem depois. Em português, colocamos depois. Por exemplo, casa bonita. Né? Bonita, adjetivo vem depois de casa. Em inglês não é invertido, ao contrário. Então, a long and successful career. Long, longa, successful, 
bem sucedida. A long and successful career, uma carreira longa e bem sucedida. As an action movie star, as an action movie star, action movie star. Deixa eu só, res... Deixa eu só isolar direitinho aqui. Action movie star. Estrela de cinema de ação. In Hollywood. Em Hollywood. Então, vamos lá. Toda essa frase aqui. However, from these beginnings, Schwarzenegger cultivated a long and successful career as an action movie star in Hollywood. Entretanto, ou no entanto, desde o princípio, Schwarzenegger cultivou uma carreira longa e bem sucedida de estrela de cinema de ação em Hollywood, ou como uma estrela de cinema de ação em Hollywood. His movies are some of the most popular films to ever show in the U.S. Vamos lá. Vamos lá. His movies, his movies, seus filmes, are some of the most popular films. São uns dos mais, ou alguns dos mais populares, to ever show to ever show de todos os tempos in the US nos Estados Unidos então a frase toda seus filmes são alguns dos filmes mais populares de todos os tempos nos Estados Unidos his most recognizable role was arguably the terminator in the film series of the same name vamos lá então His most recognizable role. Role. Essa palavra significa papel. Ah, Tietchan, mas o papel físico, aquele papel que você escreve em cima? Não. É o papel do filme. Existe um outro, um outro significado para papel em inglês também, que é part. Part pode ser papel em um filme também, mas role eu uso como papel também. Recognizable. Recognizable. Reconhecível ou mais reconhecido, né? His most recognizable role, o seu papel mais reconhecido, was arguably as the Terminator. Foi, sem dúvida, porque arguably significa sem dúvida. As the Terminator, como o exterminador. Terminator é exterminador. Não falo exterminator, eu falo Terminator. In the film series of the same name, In the film series of the, of the same name. In the film series. Na série de filmes. Of the same name. De mesmo nome. Same mesmo. Então vamos toda a frase aqui. His most recognizable role was arguably as the Terminator in the film series of the same name. O seu papel mais reconhecido foi sem dúvida como exterminador na série de filmes do mesmo nome. Following a long and successful film career, Schwarzenegger, who was always interested in politics, began a political career that culminated with his election to two terms as California's governor. Essa frase é gigante. Vamos lá, então. Vamos destrinchar essa frase para ficar mais fácil. Following a long and successful film, film career. Seguindo, né? Seguindo ou após, né? Uma longa e bem sucedida carreira no cinema. Following é seguindo, né? Ou então após. Aí vai depender, né? Do, do, do contexto. Aqui eu posso usar após, né? Ou seguindo. Began a political career. Começou uma carreira Política. Political, nesse caso aqui, é um adjetivo, não é substantivo, tá? Political career, uma carreira política. That culminated, que culminou with his election, com a sua eleição, to two terms. O que é um term, teacher? Na política, term significa mandato. To two terms. Para dois mandatos. As California's governor. Como governador da Califórnia. Schwarzenegger não é natural dos Estados Unidos, ele nasceu na Áustria, mas ainda assim foi eleito governador da Califórnia por dois mandatos, two terms. Então vamos lá. Following a long and successful film career, 
Schwarzenegger, who was always interested in politics, began a political career that culminated with his election to two terms as California's governor. Após uma longa e bem-sucedida carreira no cinema, o Schwarzenegger, que sempre foi interessado em política, começou uma carreira na política que culminou com a sua eleição para dois mandatos como governador da Califórnia. Continuando aqui. Schwarzenegger was first elected governor in October 2003, or 2003. Vamos lá. O Schwarzenegger foi eleito pela primeira vez, governador eleito pela primeira vez, em outubro de 2003. Então, toda a frase. O Schwarzenegger foi eleito governador pela primeira vez em outubro de 2003. He enjoyed moderate success as governor in his first year. Years, sorry, years. But struggled greatly after that. Toda essa frase aqui. Né? He enjoyed moderate success. Vamos lá. O enjoy da ideia de aproveitar, curtir. Mas aqui vamos ter que interpretar. Por isso que existe a profissão de tradutor e intérprete. Nem sempre a tradução literal vai funcionar, como você vê aqui nesse texto. Vários momentos onde a tradução literal, né, palavra por palavra, não vai funcionar. É esse caso aqui. He enjoyed moderate success. O enjoy é curtir, aproveitar. Então ele aproveitou um sucesso moderado. Sim, ele Teve um sucesso moderado. Ah, teacher, mas o teve é o verbo ter, have. Então, eu poderia falar, he had moderate success. Sim, eu poderia, mas o enjoy da ideia de aproveitar. Então, ele aproveitou um sucesso moderado. Ele teve um sucesso moderado as governor in his first years. Como governador nos seus primeiros anos. Até aí, né? Tá fácil. Agora, but struggled greatly after that. Essa frase toda aqui. Struggled. Struggled. Isso aqui é interessante. Struggled. Importante aqui, tá? Uh, struggle significa lutar. Verbo lutar. Mas, teacher, lutar é fight, não é? Sim. Mas o struggle é lutar de maneira, de maneira digamos, abstrata. É lutar contra um problema, lutar contra uma situação. Aí eu não uso o verbo to fight. Tá? O fight é, geralmente é para luta, né? Então, aqui, but... Struggled greatly after that. O que, que é esse greatly aí? Esse greatly dá ideia de muito. But struggled greatly after that. Mas eu tô muito depois disso. Então, toda a frase aqui. He enjoyed moderate success as governor in his first years, but struggled greatly after that. Ele aproveitou, teve um sucesso moderado como governador nos seus primeiros anos, mas eu tô muito depois disso. Não foi fácil para ele, gente. He had many political opponents who cited that he had no political experience and had won the elections simply because of his popularity. Vamos lá. He had many political opponents. He had, ele tinha, ele possuía, many, muitos, muitas, political opponents. Opponents, oponentes. Political, políticos. Novamente aqui, political não é o político, é a pessoa. O político, né? o deputado, o senador, é um politician. Aqui, political, né? adjetivo. He had many political opponents. Ele tinha muitos oponentes políticos. Who cited? Who cited? Esse who é um que. Tá? Não é o famoso que, não. É que. Right? Cite é alegar. Então, ele tinha muitos oponentes políticos que alegavam, porque esse verbo está no passado, cited, that he had no political experience. That he had. Que ele, that he had no. That he had no. Que ele não tinha. That he had no. Que ele não tinha. Political experience. Experiência política. And had won the elections. Had won, tinha ganho ou havia ganho, and had won the elections, e havia ganho as eleições, simply because, simply because, because é por causa ou porquê, né? Simply because, simplesmente porque, 
ou nesse caso aqui, né? Of his popularity, vou traduzir direito agora porque eu tenho que ver o resto da frase, né? Simply because of his popularity, simplesmente por causa da sua popularidade. Então, because da ideia de por causa nessa frase. Para você ver que nós dependemos de outros elementos da frase para chegar numa tradução mais próxima do português. Então, toda essa frase gigante aqui. Nem tão gigante assim, vamos lá. He had many political opponents who cited that he had no political experience and had won the elections simply because of his popularity. Ele tinha muitos oponentes políticos que alegavam que ele não tinha experiência política e que havia ganhos eleições simplesmente por causa da sua popularidade. E finalizando aqui, calma que tem vocabulário ainda, fica até o final. He remains a very popular cultural figure in the United States. Remain é o verbo permanecer. He remains, ele permanece. A very popular cultural figure. Uma figura, uma figura cultural muito popular in the, in, the, in the United States. In the United States. Então, a frase toda, ele permanece, continua sendo, permanece, uma figura cultural muito popular nos Estados Unidos. Então, agora o que nós vamos fazer? Está todo o texto aqui do Schwarzenegger. Eu vou deixar esse texto colado na... Descrição do vídeo aqui embaixo, se você quiser o texto, tá? Vai ficar colado na descrição do vídeo. E agora vamos ao vocabulário desse texto. Eu isolei alguns termos que eu considero serem os mais importantes para você memorizar, separar, anotar num caderno, né? Que é a parte mais importante dessa aula. One of the most. One of the most. Um dos mais ou uma das mais. Recognizable. Reconhecido, reconhecido. Adjetivo, né? Então tá a frase aqui, ó. Arnold Schwarzenegger is one of the most recognizable celebrities in the United States of America. O Arnold Schwarzenegger é um dos mais, ou uma das mais? Sim. O que, que ele é? Ele é uma das celebridades mais reconhecidas nos Estados Unidos da América. Então você, simplesmente, quando vai trabalhar, ó, uma, um trecho de frase como esse, você tem que prestar atenção nos elementos, senão você vai traduzir errado. O que acontece? Celebridades em português vai na frente, né? É uma das celebridades mais reconhecidas. Eu tenho que inverter aqui, né? Agora, bodybuilding, bodybuilding, musculação, musculação, bodybuilding, musculação, ou fisiculturismo, você escolhe, tá? The Austrian-born star came to the US in the late 1960s when he was an international star in the bodybuilding circuit. Vamos lá. A estrela austríaca veio para os Estados Unidos no final dos anos 60, quando ele era uma estrela internacional no circuito de musculação ou fisiculturismo. Resume, resume, cuidado, resume. Você vai é, se deparar com resume, às vezes com um acento nesse último E aí, da última sílaba, tá? Às vezes você vai é, ter esse acento, mas em inglês não tem acento, então deixa sem acento, né? Resume, origem francesa, né? Resume é o currículo. Existe a palavra resume, tá? mas não é o caso aqui. Resume, substantivo. But this was not his only bodybuilding title on his resume. Mas esse não foi o seu único título de fisiculturismo no seu currículo. Span dá a ideia de durar, durar um período determinado. His bodybuilding career spanned from 1960 to 1980. Veja que span está com ED, eu tive que dobrar o N aí, né? Porque é um verbo regular. Né? É CVC, né? quando é CVC é o seguinte, ó. Consoante, vogal, consoante. Se eu vou ter que colocar no passado, eu vou ter que colocar um N a mais aí. A última consoante eu tenho que dobrar e colocar o ED, tá? Tem isso aí em vários vídeos meus do canal, que eu explico melhor o CVC, né? Veja que span termina com consoante, vogal, consoante. Se né, eu tenho que colocar esse verbo no passado, eu vou ter que dobrar a última consoante e colocar o ED. Isso em verbo regular, tá? Star, estrelar, verbo. Nossa, teacher, mas star não é estrela substantivo? Sim, também é. Vamos lá. His film career began in 1970 when he starred in a little-known movie called Hercules in New York. A sua carreira no cinema começou em 1970 quando ele estrelou um filme pouco conhecido chamado Hercules em Nova York. Star como verbo, tá? Muito importante. Successful, successful, bem-sucedido. Successful. 
Schwarzenegger cultivated a long and successful career as an action movie star in Hollywood. O Schwarzenegger cultivou uma carreira longa e bem sucedida como ator de filmes de ação, de ação em Hollywood. Continuando aqui, ah, importante, role, papel. Não é o papel físico, não. Tá? É o papel que você desempenha em alguma situação ou em um filme. Novamente, existe uma outra palavra para se designar papel em inglês, papel de filme, que é part. Tá? Mas papel também pode ser usado como é, papel em filme. His most recognizable role was arguably as the Terminator in the film series of the same name. O seu papel mais reconhecido foi indiscutivelmente como o Exterminador na série de filmes do mesmo nome. Term, mandato. Um term é um mandato, mas também pode ser o quê? Pode ser um período escolar. Tá? É, no, no Brasil nós usamos é, bimestre ou semestre, né? E, e, é, como os nossos terms aqui. O term pode ser um período de alguma coisa, tá? É, mas como o ano escolar é, é diferente lá nos Estados Unidos e outros países aí do nosso, também a divisão é toda diferente. É, não vou trabalhar sobre isso agora, mas na política term é mandato, tá? Schwarzenegger, who was always interested in politics, began a political career that culminated with his elections to two terms as California's governor. O Schwarzenegger, que foi sempre interessado em política, começou uma carreira política que culminou com a sua eleição para dois mandatos como governador da Califórnia. Struggle? Lutar. Ah, Tietchan, mas lutar é fight. Sim, também. Mas o struggle é uma luta filosófica, tá? Você não está lutando fisicamente. He enjoyed moderate success as governor in his first years, but struggled greatly after that. Ele teve um sucesso moderado como governador nos seus primeiros anos, mas lutou muito depois disso. Struggle, verbo, vamos ver, tem um ED aqui, ó. pode ver né, que tem um ED. É um verbo regular, verbo lutar. Sight. Alegar, verbo regular também, ó. He had many political opponents who cited that he had no political experience. Ele, te, ele tinha muitos oponentes políticos que alegavam que ele não tinha experiência política. E remain, o verbo permanecer. He remains a very popular cultural figure in the United States. Ele permanece e continua sendo uma figura cultural muito popular nos Estados Unidos. Agora a pergunta que eu te faço, meu amigo e minha amiga, você gostou de uma aula como essa? Se você gostou, comente aqui embaixo. Teacher, eu gostei de sala, eu quero mais essas aulas. Aí eu vou entregar mais aulas dessas para você. Então, se você gostou, deixa aqui o seu like e não se esqueça de se inscrever no canal, ative o sininho para receber notificação sempre que tiver vídeos novos aqui no canal. Thanks a lot. See you next class.